Okay, Assalamualaikum semua. Uh, selamat hari dan good afternoon. So today we're going to look into chapter 3 which is polynomial. Um, so hari kita akan habiskan chapter 3 memandangkan esok uh, kita tak ada kelas lah cuti kan. So hari ni kita akan habiskan chapter 3. Saya kena habiskan hari ni juga kerana minggu depan awak akan ada uh, test yang melibatkan chapter 1 sehingga chapter 3. Okay. Okay, so basically untuk sum up lah untuk chapter 3 ni ramai yang tanya saya berkenaan long division. So semalam saya dah bagi jawapan untuk exercise tu, supplementary exercise. Kalau ada yang tak dapat uh, jawab tu boleh tanya saya and then kita discuss lah. 7C. Okey, jawapan dia tambah lima. Okey, sebab so dia tambah tujuh eh. Dua puluh empat. Dua puluh empat tu jauh dulu sekejap eh. Sebelum dua puluh empat. Puluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas adalah long division. Okey. Okay, Mia. Okay, awak nak buat long division ni, awak tak payah tengok yang tolak dua tu. Awak tengok tiga X tu saja. Sebab yang belakang tu dia akan follow. Saya jumpa lain. Madam, excuse me, tanya. Ya, yeah. yang ini kamu hmm. ni. Jap saya tengok, saya tengok jawapan tu. Eh. So ni Untuk... dalam jawapan tu tiga, tiga S pada dua. Oh, Madam, untuk dapatkan. Untuk dapatkan remainder tu, in any possible way kita kena buang X tu juga kan? Eh. Ah, saya baru nak extend. Mesti awak dah tanya-tanya sampai mana awak nak berhenti kan? Ah, ah, ah. Dia adalah remainder. Okay. So actually awak kena berhenti sampai awak dapat kuasa dia kurang daripada yang 3x ni. Sekarang 3x tu kuasa 1. So ni masih lagi ada x kuasa 1 kan? So you must, uh, <coughs> masih kena di, uh, buat long division tu. Okay. Yang ini 5 per 3 ni adalah X darab dengan X kuasa kosong lah kira ni kan. So dah kurang daripada X kuasa 1. So you berhenti. Contohnya eh, katalah you bagi dengan 3 X kuasa 2. You, okay you buat buat buat. Bawah tu jadi X dah sahaja yang tinggal. So you tak boleh nak darab apa dia dapat X kan. You tak boleh nak darab 1 per X kan kan. You, dia kecuali darab dengan constant. Kuasa X kuasa 1 ni dah kurang daripada X kuasa 2 kan. So inilah awak punya baki. So baki tu tidak semestinya constant. Tidak semestinya satu nombor bulat. Dia boleh jadi X, X kuasa 2 as long as awak punya numerator tu 
power of your numerator is less than the power of your denominator. So you can go. Okay, so yang ni lah ibu question. Qx berapa ni saja yang ibu punya? Trik dia, kalau satu variable tu tak ada constant macam ni kan, x ni kosong, so letak kat situ Supaya awak tak tertinggal bila awak nak tolakkan dia Okay So ini juga sama macam tadi saya kata dia pun dia panjang kat belakang kan. Yang you focus pada X kuasa 2 tu sahaja. Okay. So X kuasa 2 darab X dapat lah X kuasa 3. So yang lain tu dia follow lah. So tengok sini tak, atas ni tak ada X kan. So maknanya dia kosong X. Okay. Okay boleh lagi tak bagi? Boleh sebab ni dah X kuasa 1 Yang ini paling tinggi dia adalah X kuasa 2 So itu jawapan awak eh This should be plus 11, right?
So, daripada n equals to 2, n, n equals to 4 eh. So, P equals to negative 1 and Q equals to A. Lalu pun sama lah macam tadi. Dia masukkan X equals to negative 3 dalam sama atas tu. Ini samakan dengan ni 396. Kemudian dia masukkan X minus 1 dalam sama ni atas tu juga. And then samakan dengan kosong. Sebab tu maksud dia, dia boleh dibahagikan tanpa ada baki. Sebab tu kita samakan dengan kosong. Dan 26 ni sama macam 24 tadi tu.
So, sa pagdating na pang insulin ng fat, kaya ito na video eh. Ay, dapat na. Dapat na ito na jawag eh. Or dapat na ba? 30 din. Lubi eh. Oh, najawab itu lubi ni kena jawab dah. A, B, J, A tu kan. Okay, itu dah senang. Tak ada masalah. Okay, sekarang. Express PX as the product of free linear factors. Maksudnya, kena buat long division saja. Okay, sekarang dia nak suruh express uh, as a product of three linear factors. So, yang ini kita boleh faktorkan lagi. Okay, so, pengfaktoran dia akan better saja lah eh. Oh, 30D ni pun nak saya tanya saya. Oh, dah selesaikan kan kat sini. 30B. Uh, B. And then kalau C, you selesaikan sajalah. You akan dapat X equals 1, X equals 2, X equals 2, X equals 2, X equals 3. So, untuk yang B tu pula. Okay, awak ambil um, apa? So, faktoran ni awak tukarkan X kepada X tolak 1 sekarang. Okay, solution dia. So dia akan dapat X sudah 1, kurang 1 lagi. X sudah 1 tambah 2. 3, buat kurungan eh. Sebab kita nak X sudah 1 tu. So bila darab tu dia akan darab jadi yang ketiga. 3. Kalau waktu buat kurungan dia jadi yang ketiga 1. So salah lah cikgu nanti. So dapatlah X sudah 2. X tambah 1. Ni 3 X tol negatif 3 tambah 4 tambah dengan so, jawapannya 2, negatif 1, negatif 1, 2, 3. Okay.
Sebab so, ni bukan faktor lah. Sebab so, dia ada bagi. So, kan P negatif 1 per 2. Kalau dia sama yang kosong, so faktor lah. Tapi yang awak masuk kan awak dapat ni P1 per 2 negatif 2 kan. So, not a faktor. Tak payahlah buat uh, long division yang panjang kan. Eh? Oh, actually ini ke R negatif 3 lah. Dia cuma type 4 eh. It's supposed to be R negatif 3. So, you substitute the value of negative 3 into the equation. Lagi satu ada typo lagi satu. 36C. Dia ada uh, Suppose this zero is actually 9. Okay. So Sepatutnya inilah soalan dia. 36C. Okay, sekarang mari kita masuk kepada partial fraction pula eh. Jadi dah habis polinomial, factor theorem dan juga uh, remainder theorem tu. Okay, partial fraction ni pun ramai yang tanya saya. Uh, berkenaan tentang apa tu? Darab silang tu. Okay, macam mana dia nak, macam mana boleh dapat uh, numerator ke atas macam tu. Sebenarnya dia bukan nak darab silang uh, semua equation. Dia cuma nak samakan denominator. Maksudnya dia nak samakan penyebut di bawah tu. Bila dah sama, and then yang atas tu dia akan automatik uh, samakan dengan uh, kiri dan kanan lah, sebelah kiri dan kanan. Okay, so kita tengok satu soalan eh. Okay, uh, jenis denominator tak kena ingat. Dia ada tiga jenis tu kan? Linear, repeated linear dan juga irreducible. Okay, so kalau linear dapat macam mana? Kalau repeated linear dapat macam mana? Dan irreducible tu macam mana awak punya tulisan numerator tu? Itu semua awak kena tahulah. Okay, contoh macam kes ni, dia adalah dua linear berbeza kan? Okay, so A over X minus 1 plus B over X plus 3. Okay, and then kita buat yang darab silang tu pula. Sebenarnya kita nak samakan bawah kan, which is x minus 1, x plus 3. Okay. So, A tu, dia dah ada x darab 1. So, dia kena darab lah dengan x tambah 3 saja untuk dapatkan semula equation tu. Okay. B pun sama. Dia dah ada x tambah 3. So, dia kena darab dengan x pula 1. Okay. And then, obviously, yang ini akan sama dengan 2x, x pula 1, x tambah 3. So, kat bawah tu dah sama lah. Kita sama dengan ke atas tu. Okay, second fact kita nak cari nilai A dan juga B. Okay, ni dah senang ni. You plug in apa-apa nilai. Okay, ramai je tanya saya nak masuk nilai apa. Actually, you boleh masuk apa-apa nilai saja. Tapi, carilah nilai yang menyenangkan awak untuk dapat value A dengan B tu. Okay, contoh kat sini saya akan ambil X equal to 1. Kenapa x equals to 1? Sebab kalau saya masuk x equals to 1 Yang B saya ni Constant dia kosong So saya tak perlu uh, Tengok dah Constant B tu Automatik saya akan dapat Jawapan untuk A So ini masuk satu lah Okay so A akan dapat 2 per 4 Ini soalan nombor 2 lah Boleh? Okay. Dan second one Kita akan ambil x equals to Negative 3 lah pula Sebab kalau kita masuk x equals to negative 3, yang A pula yang akan hilang. So ini awak punya uh, partial fraction. Sama juga first of all, awak tentukan denominator awak tu, dia bentuk yang macam mana. Okay, so sekarang dia ada dua linear. Tapi X kuasa 2 tolak 25 tu, awak boleh faktorkan lagi kan? Okay, selagi awak boleh faktorkan, awak faktorkan. Kalau dah tak boleh faktorkan, baru dia jatuh pada jenis irreducible tu. Okay.
Okay, so sekali lagi eh. A tu awak kena darab mengapa? Awak darab dua saja X tambah lima, X tolak lima. X tambah satu tak perlu sebab kat bawah A tu dia dah ada dah X tambah satu. Okay. So nak nak samakan dia punya denominator tu, awak kena darab dengan X tambah lima dan X tolak lima saja. Sama juga untuk B dan C eh. Okay, so senangnya awak nak masuk nilai apa? So boleh tengok kat situ, faktor dia adalah negatif 5, 5 dan juga negatif 1. So yang ni saya rasa tak masalah dah lah ya. Tinggal lagi kita nak salah tekan kereta saja kat sini ni. Lima so X song, B pun kosong so tinggal C. So if x equals 25, your a is 0, your c, the constant also is become 0. So what's left is your b. Dan last kali, ambillah S hanya, nanti satu. Baru kita dapat cari nilai A. Eh. So, punya partial fraction adalah 3 per X tambah 1 Pulak 1 per X tambah 5 Tambah 2 Per X pulak 5 Okay, so tengok denominator ni, boleh tak di, di faktorkan lagi? Tak boleh kan? Okay, so it become irreducible lah. Okay, so if you have a reducible, then your punya partial fraction is AX plus B. So the first one. And then another one tu pun irreducible juga kan? So CX plus Both uh, factorization is uh, reducible punya factor. Saya samakan terus eh. So, saya saya sama saja macam tadi. Okay, so contoh soalan untuk yang ni. Kalau awak nak Uh, plug in nilai-nilai tu. Saya rasa dia lagi tedious. Okay. Sebab dia lagi panjang. Sebab kalau awak masukkan X equals to zero. B dengan B awak masih ada. Dan awak kena buat uh, simultaneous equation. Okay. So katalah saya nak buat samakan perkali tu eh.
Okay so since dia tak ada X kuasa 3 kan So maksudnya apa kali bagi A tambah B tu memang kosong X kuasa 2 adalah memang 3 So B tambah B sama dengan 3 Sekali bagi A tambah 2 C adalah negatif 2 Dan last kali B tambah 2 G sama dengan 1 Okay so you buat semua kena sequential A dengan C B dengan B Kita solve satu satu eh Sudah so, dapat dua lagi ini. Okay, dah dapat semua eh. Ini panjang. Okay, so AX tambah B is A awak 2. 2 X tambah B, B awak 5 perkan dengan X awak 1 tambah 2. And then tambah dia ada 1 is CX negatif 2 X tolak 2 perkan dengan X awak 2 tambah 1. Okay, itulah jawapannya. So, dia ada dua cara kan nak buat ni. Yang pertama adalah awak tamangkan kali contoh macam ni. Yang kedua tadi awak plug in nilai. Kalau boleh plug in nilai dapat um, dapatkan apa variable A, B, C tu lebih senang. Ha, buat je macam tu. Jadi kalau tak boleh buat cara ni lah. Tapi cara ni dia panas sikit lah. So tak kena buat sementara situation pula. Okay sepatutnya X kuasa 2 tolak 9. Okay so untuk 36 C ni X kuasa 2 tolak 9. So X kuasa 2 tolak 9 ni actually boleh faktorkan lagi kan. So, kita dapat X tambah 3, X tolak 3, X tambah 3. Okay. So, dia trick actually sebab X tambah 3, X tambah 3 ni dia ada dua, dua kali. So, dia jadi repeated linear. Okay. So, bila awak buat, awak kena buat A over X tambah 3 tambah B over X tambah 3 kuasa 2. Berulang. Okay. Then tambah C over X tolak 3. Okay. So, Samakan tu kali eh.
ni sama macam case tadi tu. So X kuasa 2 tolak 25 ni kita boleh faktorkan lagi. So kita faktorkan dulu. So actually X tolak 5 ni dia ada repeated linear. So dia dua kali berulang kan. So buat A buat X tolak 5. Oh, do you get this answer?
Okay, kalau tak ada, kita habis sampai sini dulu. Terima kasih semua atas akses online. Yes. Final saja nanti face to face. Okay. Okay, so terima kasih semua. Uh, kita jumpa minggu depan untuk kelas seterusnya.